guys let's go let's have a trip on the longest undersea road tunnel ito na malapit na tayo handa na hawak na sa mga kamay parang roller coat so mga kapatid i will give you some info about this tunnel yun just lang yun o diba may mga patalasas pa tayo so the name of this tunnel is really fast Refast is the sub-sea tunnel system in Norway. Of course, nandito ako sa Norway, di ba? Yun. The tunnel system is the part of Norway National Road. We call this Road 13. So, yung mga ano dito, yung mga road-road dito may mga, may gaya na E5, like in Denmark ata is E5, I'm not sure. Tapos dito, E39, E16. So, means ng E is, E means Europe. And this tunnel runs between the city of Stavanger under a large fjord and to the municipality of Strand and Rogaland region. When the last section was drilling, drilled on 26th October 2017, diba ang bilis lang nilang gawin itong ano na to under tunnel, Rifas became the longest undersea tunnel in the world. Yes, in the world. With this 14.3 kilometers length greater than the Tokyo Bay Tunnel in Japan and the Shanghai Yatsi River Tunnel in China. It is also currently the world deepest subsea tunnel reaching a maximum deep of 200 92 meters. O, oh, diba? Sobrang lalim. Huwag nyo lang isipin na sa ilalim kayo ng tubig. Kung hindi, malulula kayo. The project was approved by the Norwegian Parliament on 12 June 2012. And the construction began in the spring of 2013. The cost of breakfast is estimated to 5.2. 22 billion kron o ilang billion to baka um, hindi ko pa nako compute pero billiones ang kanya and this tunnel they called us also um Refelka tunnel so dalawa it's either pwede siyang tawagin na Refelka or Refast so it's the same meaning so Refelka tunnel it's a 14.4 meters or 47,200 feet. Diba? And running from the island of Hunvog to just south of the village of Tau. So where we came. May binisita lang kami kasi doon, ang kapatid ng asawa ko. So ayun, nag-tour. Tinur ko na rin kayo sa tunnel na to. Or when we take the ferry from Stavanger to Tau, I think it will it takes uh, 30 minutes and then you need to wait for one hour to take another ferry again but now you can go anytime in Tau Norway marami talaga silang tunnel Mara marami maraming tunnel may pwede din may mga tunnel sa gitna ng bundok meron ding tunnel marami ding tunnel din gaya nito na sa ilalim ng dagat pero ito na talaga yung pinaka malalim na ano, na tunnel na ginawa nila at saka pinakamahaba ang na tunnel na under the sea. Hindi ko rin may imagine kung paano nila gawin to. Kasi, paano? Kasi di ba yung tubig, na-imagine nyo ba kung paano gawin? <laughs> Kahit ako, di ba? Hindi ko rin siya may imagine. Ayan, may mga decoration pa sila sa gilid-gilid. So, if you can see there's a green light, it means yan yung ano, far exit. So, in case may mga ano, may mga sunog, pupunta lang kayo sa ano parang every 150 meters mayroon ano fire exit so punta lang kayo diyan open the door and then pasok kayo doon may pasok kanya ni eh. and then sa gitna nito makikita natin mamaya yung pinaka gitna ng tunnel ko ano ang meron sa gitna ng tunnel surprise abangan ninyo ko anong meron doon <music>
so we're approaching the middle of the tunnel yeah so this is the middle with color blue lights and the other side is white <laughs> So I'm back. So if you can see here inside the tunnel, you can see the telephone. Just in case of emergency, meron mga telephone booth dito na SOS. Ayan, ibig sabihin. For emergency purposes lang yan. And then, may mga fire distinguisher din. So, for marami naman na to. Safe naman tong tunnel. So at the end, if you can see there's a light, it means that's the end of the tunnel. Kung tirik ang araw, make sure na may sunglass kayo kasi masakit talaga siya sa mata. So wear sunglass guys para hindi kayo masila of course. 14 minutes of trip ito. Ayan na. the second tunnel we call this tunnel Honvog tunnel with length uh, 5500 meters or 18,000 feet and take note if you're going to take the tunnel of course this is not free may mga camera yan before you come into tunnel but of course in the first month it's free same in the Philippines if they just uh, started like expressway for one month it's free so same here din ganun talaga ang buhay may free din hindi naman lahat may bayad ba? so ayan tuloy pa rin ang tour ko sa inyo sa tunnel na to saka ang hirap kayo mag english just me yo nadugo yung ilong ko <laughs> so tsagaan nyo lang at least nakakita kayo ng tunnel kasi dyan sa Pilipinas so um O hindi uso yung tunnel, ba Sige lang. O sige, mag-uso nyo yung tunnel. Eh, panay-lindol dyan. Ano na mangyayari sa tunnel? So, ito naman, ano, um, believe talaga ako sa Norway kasi sobrang dami ng tunnel. Walang imposible dito. Walang imposible. Saka hindi naman uso ang landslide. And, sa mga may part din lang dito sa Norway na yung mga bundok kasi katabi yung kalsada, katabi ng ng bundok as in gilid niya lang. So, may mga screen. May makikita kayong screen na naka ano talaga, parang pakong malaki na secure talaga na hindi mahuhulog yung mga ano, yung mga bato-bato. Or may mga signs din naman yan na, alimbawa, kung delikado, ganun. Or may mga hayop na lagi nandyan, may ano din yan, may sign din yan. So, madali lang maghanap ng lugar dito or mag-careful sa mga road kasi... Um, may mga sign lagi at laging may camera so be responsible talaga sa pagdadrive and then sobrang stricto dito kailangan may seat belt so kaya yung asawa ko always talagang 
nire-required na niya ako mag-seatbelt. So, parang nakasanayan ko rin na nagsi-seatbelt ako lagi. Kasi, ano eh, mahirap na rin eh. Sa kamahal, bawal rin mag-telephone. Actually, same rules din sa Pilipin- sa Pilipinas. Kaso sa Pilipinas kasi, hindi siya ganun ka strikto. ba diba? Or minsan bayad ba? Dito kasi, once na mahuli ka, or ma-overspeed ka talaga, Huli ka talaga, ano, automatic, may darating lang sa'yo na bill na sa post mo, na babayaran mo. Kung hindi mo kasi babayaran, lalaki. So, lalaking lalaki, tutubo ng tutubo. So, be responsible, bayaran ka na rin na, at saka kung ma-overspeed ka, sobrang laki ng, alimbawa, 80, 80, speed, uh, 80 km per hour, yung speed kilometer, pag mga 200 ka na, ay 100 ka na, automatic, kukuha na yung license mo. So, here we go. We are at the end of the tunnel. Ayun. So, ito na ang E39. Europe Road 39. Ito na yon. So, it means malapit-lapit na kayo sa aming bahay. Pero, hindi ko na kayo dadalin sa bahay namin. Hanggang dito na lang kayo sa road. Hanggang sa muli. Salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and share. God bless. Mwam, mwam. I love you all, guys. Thank you. Thank you for watching. Mwah.